மாண்புக்கு பேராசிரியர்கள் சிறப்புரை ஆற்றுவார்கள் பேர் அன்புக்கும் பெரும் மதிப்பிற்கும் உரிய விழாவிற்கு தலைமையேற்றுள்ள நீதியரசர் கே என் பாஷா அவர்களே விழாவிலே கலந்து கொண்டு வாழ்த்துறை வழங்கி உரையாற்றியிருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய ரத்ன நடராஜன் அவர்களே டாக்டர் கிஷோர் குமார் அவர்களே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற திரு செல்வ கணபதி அவர்களே உரையாற்றிய மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திருமதி வசந்தி ஸ்டான்லி அவர்களே இந்த விழாவை சிறப்பு செய்கின்ற முறையில் கலந்து கொண்டிருக்கிற அன்புக்குரிய ஒளவை நடராஜன் அவர்களே வழக்கறிஞர் காந்தி அவர்களே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற வழக்கறிஞர் பெருமக்களே எழுத்தாளர்களே புலவர்களே தமிழ் ஆர்வலர்களே நம்முடைய சம்பத்தினுடைய வழக்கறிஞர் சம்பத்தினுடைய டாக்டர் சம்பத்தினுடைய பல துறை நண்பர்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே வழக்கமாக இப்படிப்பட்ட நூல் வெளியீட்டு விழாவில் மற்றவர்கள் பேசுவதை குறைக்க சொல்லிவிட்டு நான் பேச வேண்டும் என்று அவருடைய நேரத்தை கூட கொஞ்சம் குறைக்க சொல்லி நாங்கள் பேசுவது வழக்கம் இன்றைய தினம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே சம்பத்தவருடைய நூலை குறித்து பேசிய ஒவ்வொருவரும் பேசிய பேச்சை நான் கேட்கிற போது என் பேச்சை தான் குறைக்க வேண்டுமே தவிர அவர்கள் பேச்சை குறைக்கக்கூடாது என்று கருதுகிற அளவுக்கு அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் மிக சிறப்பாக விளக்கமாக பேசினார்கள் நீதி அரசர் பாஷா அவருடைய பேச்சை நான் கேட்டதில்லை இன்று கேட்டேன் இனி என்றைக்கும் கேட்பேன் ஒரு நீதி அரசர் இவ்வளவு திட்டவட்டமாக தெளிவாக வரையறுத்து ஒரு நூலை எடை போட்டு பேசுகிற அந்த பேச்சு நீதி அரசருடைய கடமை கூட ஆனால் பேசுவதற்கு அவர்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு அதற்கு ஓய்வு கிடைப்பதில்லை ஆனால் அவர்கள் ஆற்றிய அந்த உரை நான் உள்ளபடிய அவர் இந்த நிகழ்ச்சியிலே சிறப்பு சொற்பொழிவாளராகவும் நான் தலைவராகவும் மாற்றி கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய ரத்னம் நடராஜன் அவர்கள் அவருடைய பேச்சு சொன்னால் ரத்ன சுருக்கமான பேச்சு பொருள் இல்லாத வார்த்தை இடம்பெறாத பேச்சு எனவே அவ்வளவு தெளிவான ஒரு கருத்தை அவர்கள் பேசினார்கள் அவர்களையும் நான் இதற்கு முன்னாலே நான் அவர்கள் என்னை பார்த்திருக்கலாம் ஆனால் நான் அவர்களை பார்த்து பழகியதில்லை மிக தெளிவான கருத்துக்களை அவர்கள் எடுத்து சொன்னார் நம்முடைய கிஷோர் குமார் அவர்கள் இங்கே வகுப்பே நடத்தினார் ஒருவேளை அவர்கள் கல்லூரி பள்ளிக்கூடகத்திலே இப்பொழுது வகுப்பு நடத்தவில்லை என்று கருதுகிறேன் அந்த அளவுக்கு புத்தகத்தை புட்டு புட்டு வைத்து பேசி ஒருவேளை எதிரே உள்ளவர்களை மாணவர்கள் என்று கருதி கொண்டாரோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு பேசினார் நம்முடைய வசந்தி ஸ்டான்லி அவர் உரையாற்றுகிற போது அவர் படித்த புத்தகங்களுடைய நினைவோடு இந்த புத்தகத்தையும் கலந்து அவைகளையெல்லாம் எடுத்து சொல்லி இந்த புத்தகத்தை பாராட்டுறேன்னு நேரம் இருக்குமானால் அவர் இன்னும் விரிவாக பேசியிருக்கக்கூடும் சம்பத் அவர்கள் ஒரு சிறந்த சமூக தொண்டர் தன்னை பொறுத்தவரையில் வழக்கறிஞர் என்ற நினைப்பு சட்டக்கதிருக்காக வாழ்க்கையில் அவருடைய நினைப்பு சமுதாய பணி அதற்கு என்ன அடையாளம் இல்லை யாராவது கேட்பார்கள் முதல் அடையாளம் திருமணமே செய்து கொள்ளவில்லை அவருடைய நண்பர்கள்லாம் சொல்லி பார்த்து விட்டார்கள் இனி எந்த ஆடவர் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் சொல்ல வேண்டியவரை யாரோ சொல்லி ஒருவேளை அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமானால் அப்பொழுது நான் வாழ்த்துவேன் சம்பத் அவர்கள் சட்டக்கதிர் நடத்துவது என்பது ஒரு ஏடு நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல அவருக்கு ஏற்பட்ட சட்டத்துறையில் ஏற்பட்ட ஈடுபாடு அதில் தான் பெற்ற அறிவு தமிழில் வழங்கப்பட்டால்தான் மிக பெரும்பாலான மக்கள் அதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் வழக்கறிஞராக ஆனவர்களுக்கு அது ஒருவேளை தேவைப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சட்டம் படிக்காத மக்கள் சட்டத்தை புரிந்து கொண்டாக வேண்டும் படித்தவர்கள் தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சட்டத்தை பற்றி சொல்ல முடியாது ஒரு படிக்காதவனுக்கும் கூட சட்ட அடிப்படை உணர்வுகள் தேவை 
சட்ட அடிப்படை உணர்வு தான் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அளவு தெரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் கூட தன்னுடைய அடிப்படை உரிமை என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள சட்ட அறிவு தேவைப்படுகிறது மனிதன் அவன் உரிமையை தெரிந்து கொண்டால் தான் மனிதனாகலாம் உரிமையை தெரிந்து கொள்ளாத போது அவன் மனிதன் ஆக முடியாது மனிதனாக தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாது தன்னுடைய உரிமையை தெரிந்து கொண்டவன் தான் அடுத்தவனுடைய உரிமையை மதிப்பவனாக இருப்பான் என் உரிமை எனக்கு தெரிந்தால் தான் என் நண்பனுடைய உரிமை என்ன என்பது எனக்கு புரியும் என்னுடைய உரிமை எனக்கு தெரியாவிட்டால் அடுத்தவருடைய உரிமையை மதிக்கிற மனப்பான்மையும் இருக்காது காப்பாற்ற என்னால் முடியாது சமுதாயத்தினுடைய நல்வாழ்வு சட்ட அறிவு எவ்வளவு பரவுகிறதோ அதை பொறுத்தது எனவே இந்த நல்ல நோக்கத்தோடு பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து சம்பத்தவர்கள் சட்டக்கதிரியேட்டை இன்னும் சொல்லப்போனால் சட்டக்கதிரியோடு விளங்கத்தக்க நல்ல முறையில் கட்டுரைகளை பெற்ற ஒரு ஏடாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த கடமையிலையும் ஈடுபட்டவர் அதே நேரத்தில் சம்பத் அவர்கள் பல நாடுகளுக்கு சென்று வந்த அந்த பயணம் செய்வதில் மிகுந்த ஈடுபாடு உடையவர் பல நாடுகளுக்கு செல்கிறார் பல நண்பர்களை ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் பெற்றிருக்கிறார் அவர்களோடு பழகுகிறார் அந்த வெளிநாட்டில பழகி வந்தவுடன் நம்முடைய நாட்டு நிலைமை எண்ணி பார்த்து அவைகளில் ஏதேனும் தான் சொல்லக்கூடிய அவசியமான கருத்து இருக்குமானால் அந்த கருத்தை தன்னுடைய சட்டக்கதிரியில் தலையங்கமாகவே தீட்டுகிறார் அப்படி தீட்டப்பட்ட தலையங்கங்கள் தான் இந்த கட்டுரைகளாக வந்திருப்பதாக நான் உணர்கிறேன் பல நேரங்களில் தீட்டிய கட்டுரைகள் இணைத்து பார்க்கிற போது உலகை நோக்கி சம்பத்து என்ன கருதுகிறாரோ அவை எல்லாம் இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பு சென்னையிலிருந்து உலகை நோக்கி என்றால் அது பயணம்னு முடியணும் உலகை நோக்க முடியுமா சென்னையில் என்றால் சென்னையும் உலகத்தில் ஏதாவது இருக்கிறது சென்னையிலிருந்து லண்டனை நோக்கி சென்னையிலிருந்து டோக்கியோவை நோக்கி சென்னையிலிருந்து நியூயார்க்கை நோக்கி சென்னையிலிருந்து கோலாலம்பூரை நோக்கி சம்பத்து தான் பயணம் செய்யலாம் அந்த நோக்கி என்று வருகிற வார்த்தையினாலே தான் சற்று அதில் பொருளை விளக்க வேண்டிய அவசியம் பல பேருக்கு வருகிறது இங்கே பலரும் அப்படி பேசியதற்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணம் ஒரு படம் உலகை சுற்றிய வாலிய வாலிபன் இன்னொரு தமிழறிஞருக்கு பேர் உலகை சுற்றிய தமிழன் அவர் எழுதிய ஏடுகளெல்லாம் வந்திருக்கிறது அதே போல் இன்றைக்கு சம்பத்து ஒரு வகையில் உலகை சுற்றுகிற தமிழன் அவர் சென்னை வாசி உலகை நோக்கி சென்னை வாசியினுடைய கருத்து என்ற எண்ணத்திலே தான் சென்னையை சேர்ந்த ஒருவருக்கு என்ன எண்ணம் ஏற்படுமோ அந்த எண்ணங்களை எல்லாம் இதில் தெரிவித்திருக்கிறார் அதில் நீதிபதி அவர்கள் சொன்னதைப் போல ஒரு நல்ல மனிதாபிமான உணர்ச்சியோடு மனித நேய உணர்ச்சியோடு எல்லோரும் வாழ்வதற்கான அந்த உயர்ந்த நோக்கத்தோடு பல எண்ணங்களை அவர்கள் எதிரே வடித்திருக்கிறார் ஒன்று இங்கே மற்ற நண்பர்களும் இங்கே பேசுகிற போது குறிப்பிட்டார் உலகத்திலே உள்ள மற்ற மொழி பேசுகிற மக்கள் எல்லாம் தாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தால் உடனே தங்கள் தாய்மொழியிலே பேசுகிறார்கள் அது கொரியராக இருந்தாலும் ஜப்பானியராக இருந்தாலும் சீனராக இருந்தாலும் ஆங்கிலேயராக இருந்தாலும் பிரெஞ்சுக்காரராக இருந்தாலும் உலகத்திலே அப்படி ஒரு இயல்பு தமிழன் ஒருவன்தான் தமிழன் இன்னொரு தமிழனை பார்க்கிற போது அவனுக்கு ஆங்கிலம் தெரியுமானால் ஆங்கிலத்திலே தான் பேசுகிறான் என்று ரெண்டு மூன்று பேர் பேசுகிற போது சொன்னார் என்ன காரணம் என்று சம்பத்து ஆராய்ந்தாரா என்று எனக்கு தெரியாது எதனால என்று எனக்கு தெரிந்த வரையில் தமிழன் தன்னை பற்றி தாழ்வாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான் தன்னுடைய தாய்மொழியை பற்றி குறைவாக எண்ணிக்கொண்டு என் தாய்மொழி ஆண்டவனை வழிபடுவதற்கு முழு தகுதி பெற்ற மொழி அல்ல என் தாய்மொழி என் வீட்டு திருமணத்தை நடத்துவதற்கு கூட உகந்த மொழி அல்ல என் தாய்மொழி நான் உயர்ந்த கல்வி பெறுவதற்கு கூட ஏற்ற சாதனம் அல்ல என் தாய்மொழி ஏதோ தாழ்ந்த மக்கள் பேசிய மொழி நானும் பேசுகிறேன் என் தாய் பேசிவிட்டால் அதனால் நான் பேசுகிறேன் என் பாட்டன் பேசிய மொழி அதனால் நான் பேசுகிறேன் என்று கருதுகிறானே தவிர என் பாட்டன் பேசிய உயர்ந்த மொழி என் தாய் பேசிய உயர்ந்த மொழி என்னை வாழ்விக்கிற மொழி என்று தமிழன் எண்ணவில்லை தமிழன் தமிழில் பேசுவதை தாழ்வாக நினைக்கிறான் ஆகவேதான் தமிழன் தமிழனை பார்த்தாலும் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறான் அல்லாதவர்களை பார்க்கிற போது ஆங்கிலத்தில் பேசுவது மிக இயற்கை டாக்டர் ஜி யு போ திருவாசகத்தை நாலடியாரை மொழிபெயர்த்தவர் அந்த பாதிரியார் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே டாக்டர் கால்டுவெல் காலத்திலே அவரும் வாழ்ந்தார் அவர் சொன்னார் 
நாளடியாரை போல அவர் நாளடியாரில் உள்ள செய்திகள் கொஞ்சம் சமய சார்புடையனவாக இருந்தாலும் கூட அவர் ஒரு சமய பெரியவர் என்ற காரணத்தால் அவருடைய மனதுக்கு அது நிறைவாக இருந்தது திருக்குறளிலே கூட காமத்து பாலை தவிர பிற பகுதிகள் மிக நிறைவழித்தது அவர் அவருடைய எண்ண ஓட்டம் அதன் காரணமாக அவர் சொல்கிறார் திருக்குறளை போல நாளடியாரை போல உயர்ந்த கருத்துக்களை எல்லாம் கொண்டிருக்கிற இப்படிப்பட்ட இலக்கியங்களை பெற்றிருக்கிற ஒரு சமூகம் பெற்றிருக்கிற தமிழ் மக்கள் வேறு எந்த மொழி பேசுகிற மக்களை விட தங்களை தாழ்ந்தவர்களாக எண்ணி தலை குனிந்து நடக்க தேவையில்லை தலை நிமிர்ந்து நட நீ தாழ்ந்த மனல்ல என்று போப் சொன்னார் போப் அந்த அளவோடு சொன்னதற்கு காரணம் மொழி அடிப்படையில் தான் அவர் பார்த்தார் வரலாற்று அடிப்படையில் பார்த்தால் நீண்ட நெடுங்காலமாக சூத்திரப்பட்ட கட்டப்பட்ட காரணத்தால் தமிழன் தன்னை இழிமகனாகவே எண்ணிக்கொள்கிற ஒரு எனது தாழ்வு உணர்ச்சி ஏற்பட்டு விட்டது இந்தியாவிலேயே கூட அகில இந்தியாவிலே கூட ஆந்திரன் என்று சொன்னால் ஏற்படுகிற அந்த பெருமை உணர்வு தமிழன் என்றால் ஏற்படாது கன்னடன் என்று சொன்னால் கர்நாடகன் என்று சொன்னால் அவனுக்கு ஏற்படுகிற பெருமை உணர்வு தமிழனுக்கு ஏற்படுவது கிடையாது என்ன காரணம் என்றால் ஆந்திரன் என்று சொன்னால் விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் நடதி பெற்ற வரையில் கிருஷ்ணதேவராயர் கால வரையில் அவனுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்கிறது மைசூருக்காரர்கள் கன்னடத்துக்காரர்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு ஒரு நல்வாய்ப்பு உடையார் சாம்ராஜ்யம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மைசூர் சாம்ராஜ்யம் இருந்தது கேரளத்து மக்களுக்கு கூட நம்மை விட தன்னம்பிக்கை அதிகமாக இருப்பதற்கு காரணம் திருவனந்தபுரம் கொச்சின் என்று ரெண்டு அரசு கேரள மக்களுடைய அரசாக அவர் நினைக்கக்கூடிய அரசு இருந்தது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தாழ நானூற்றம்பது ஆண்டு காலமாக தமிழ் மொழி ஆட்சி நடத்தவே இல்லை தமிழ் மொழி தான் கிராமத்து ஆட்சி மொழி தமிழ் மொழி தான் தமிழ் மக்கள் வீட்டு மொழி தமிழ் மொழி தான் தமிழர்களுக்கு இடையில பரிமாறப்பட்ட மொழி ஆனால் தமிழ் ஆட்சி மொழி அல்ல எந்த மொழியிலே மட்டுமானால் ஆட்சி நடக்கும் மராட்டி மொழியிலே ஆட்சி நடக்கும் தெலுங்கிலே ஆட்சி நடக்கும் உருதுலே ஆட்சி நடக்கும் கடைசியாக ஆங்கிலத்திலே நூத்தம்பது ஆண்டு கால ஆட்சி ஆக ஒரு வரலாற்று பின்னணியினாலே தமிழ் என்று சொன்னால் அது எது வீட்டுக்குள்ளே பேச வேண்டிய மொழி என்பது போன்று ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை நம்மை தாக்கி தாக்கி நாம் தாழ்ந்து போய்விட்டோம் அதிலிருந்து தலை நிமர்வதற்குத்தான் முதல் தேவை தமிழ் மொழி அறிவை விட சுயமரியாதை உணர்வு பகுத்தறிவு சுயமரியாதை என்று பேசுகிற போது ஜாதி உணர்வால் ஏற்பட்ட இழிவை தொடை தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்த பல தமிழ் புலவர்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்தார்கள் மிகச்சிறந்தவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் அவருடைய பேரும் புகழும் வெளியிலே வரவில்லை இந்த காலத்திலே தான் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சார்பாக அந்த குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் சிலர் ஏற்பட்டிருக்கிறார்கள் அது எதன் காரணமாக தமிழர்களுக்கு ஏற்பட்ட இழிவு தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு மேலும் பெரிய சுமையாக ஆகிவிட்டது இந்த சூழ்நிலை தாக்கம் வரலாற்று தாக்கம் வேற்றின தாக்கம் வேற்றுமொழி ஆதிக்கம் வேற்று நாகரிகத்தை தமிழன் தான் பெருமையாக கருதுகிற அந்த மனப்பான்மை அவையிலிருந்து விடுதலை பெறாத காரணத்தாலே தான் உலகமெல்லாம் இருக்கிற தமிழன் உள்ளபடி உலகமெல்லாம் இருக்கிற தமிழன் தாழ்ந்து கிடக்கிறான் மலேசியாவில் மட்டும்தான் அறைகிற அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள் அங்கே போனபோது அந்த தமிழர்களை பார்க்கிற போது இங்கே தான் நீங்கள் தமிழர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னார் தமிழர்களாக தமிழர்களாக அந்த முழு உணர்வோடு இருக்கிறீர்கள் என் அங்கே நல்ல தமிழ் பேசுவதை பெருமையாக கருதுவார்கள் நான் கூட ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே போனபோது காலைய வண்டியில் போகிற போது என்னோடு அந்த வண்டி ஓட்டி கொண்டு வந்த நண்பர் சொன்னார் கொஞ்சம் நிறுத்தி செல்ல வேண்டும் எண்ணெய் கடைக்கு போக வேண்டும் என்றார் நான் எண்ணெய் கடை என்று சொல்கிறார் என்று எண்ணிக்கொண்டு எந்த எண்ணெய் கடை என்றேன் பெட்ரோல் பங்க் தாங்க இங்கே எண்ணெய் கடை என்று சொல்வோம் அடுத்த வார்த்தை அவர் சொன்னார் இன்னொரு நண்பரை பார்க்கிற போது காலை நேரத்தில் பத்து மணி அளவு பசி ஆரியாச்சான்னார் என்னையா பசி ஆரியாச்சான்னு கேட்குற பசித்தா வருவார் என்ன இல்லை எங்கள் காலை உணவே பசி ஆரியாச்சான்னு கேட்பதான் ஆக தமிழ் மொழியும் அதனுடைய உயிர்ப்பும் மலேசியாவில் இருக்கிற அளவுக்கு கூட தமிழ்நாட்டில் இல்லை என்று உள்ளபடிய நான் பல நேரத்தில் உணர்ந்து இருக்கிறேன் ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே சில உணர்வுகள் மெல்ல தலையெடுத்த வளர்கின்றன அப்படி வளர்கிற உணர்வில் ஒரு பிரதிநிதியாகத்தான் தொடர் திரு சம்பத்தவர்கள் வழக்கறிஞராக இருந்து தமிழிலே சட்டக்கதிரை கொண்டு வந்து அதன் மூலமாக தமிழ் உணர்வை வளர்க்க முன்வந்திருக்கிறார்கள் 
சட்டம் தமிழிலே வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் இருக்கிற அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள் சட்டம் ஒரு இருட்டறை அதில் வக்கீலின் வாதம் பிரகாசமான வழக்கு ஏழைகளால் அந்த வழக்கை பெற முடிவதில்லை என்றார் வக்கீல்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம்னு காந்தியை தான் கேட்கணும் வக்கீல்னு சொன்னாலே இன்றைக்கு மக்களிடத்தில் பழகக்கூடிய அளவுக்கு ஏராளமான இளைஞர்கள் வக்கீலாக வழக்கறிஞராக வந்து இருக்கிறார்கள் நான் மாணவனாக இருந்தபோது பதினைந்து வயது பதினாலு வயது ஆக்கி இருக்கும்போது எங்கள் தெருவில் இருந்த வக்கீல்கள் பூரா சாம்பசேவையர் சீனிவாசியர் குப்புசாமியர் இன்னொரு ஐயங்கார் அவர்கள் தான் அவர் அப்போல்லாம் நான் வக்கீல்னாலே ஐயர் நினச்சிக்குவேன் வக்கீல்னா வேற ஒருத்தருந்து அந்த நீதிமன்றத்தில் போனால் நீதிபதிக்கு முன்னால் இருக்கிற வக்கீல் அத்தனை பேரும் பிராமண பெருமக்கள் தான் படித்தவர்களால ஐயர் நினைக்கிற ஒரு நாள் போய் ஏன்னா என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்தில் நாற்பது ஆசிரியர்கள் முப்பத்தி ஏழு பேர் முப்பத்தி எட்டு பேர் பிராமணர்கள் தான் நல்லவர்கள் கடமை செய்தார்கள் கிஷோர் குமார் மாதிரி நல்ல ஆசிரியர்கள் ஆனால் இப்போ நம்மளவங்கள்லாம் ஆசிரியராக வந்துருக்கிறாங்க மாணவர் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்காத ஆசிரியர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர்கள் மிக பற்றுதலாக கடமையாக இருக்கிறோம் ஆனால் அவர்களை அறியாமலே அவருடைய மனதில் இருந்த உணர்வு பிராமணர்கள் என்றால் படித்தவர்கள்ங்கிற எண்ணம் அவர்களுக்கு அங்கே படிக்கிற பிள்ளைகளில் தாழ்ந்த வகுப்பை சேர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு நாம் படிக்காத குடும்பம் நமக்கு படிப்பு வராது என்ற எண்ணம் ஆசிரியர் திட்டுகிற போது கூட திட்டுவார் உனக்கு எப்படி படிப்பு வரும் பார் நம்முடைய மாணவர்கள் அதுவும் சொல்ல போனால் ஒரு வண்டி ஓட்டுகிற தோழருடைய மாணவர்கள் புலவராகி ஓய்வு பெற்று மறைந்து போய்விட்டார் நாராயணசாமி அவரை திட்டுகிற போது அந்த ஆசிரியர் என்ற அன்புள்ள ஆசிரியர் தான் என்ன திட்டுவார்னா ஏண்டா வண்டிக்காரம்மா உனக்கு படிப்பு வருமா அப்படிம்பார் ஒரு ஆயுதிராவிட மாணவர் அந்த மாணவர் சொல்கிறப்ப ஏண்டா எங்கேயோ இருக்க வேண்டியவனா இங்கே வந்துட்டீங்களேடாம்பார் அவருடைய உறவினர் மாணவர்கள்லாம் எங்களோடு சேர்ந்து விளையாடுற பையன் படிக்காத அவனை திட்டுறப்ப ஏண்டா உங்கள் அப்பா தான் தர்ப வச்சிருக்கிறார் நீயும் படிக்கலன்னா தர்ப வச்சுக்குவியா அப்படிம்பார் அது அந்த அந்த இயற்கையிலேயே அந்த நம்முடைய ரத்தத்தில் ஊறி போன ஒரு கருத்தாக ஜாதி வேறுபாடு உயர்வு தாழ்வு படிப்பு வரும் வராதுங்கிற எண்ணம் இதில் ஏற்பட்ட ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை பிரிந்து கிடக்கிற சமூகத்துக்கு ஒற்றுமை இல்லாத காரணத்தால் ஏற்பட்ட தாழ்வு மனப்பான்மை எனக்கு பக்கத்தில் நாலு பேர் இருக்கிறாங்க எண்ண முடியாத காரணத்தால் ஏற்பட்ட தாழ்வு மனப்பான்மை தமிழ் என்றால் ஒன்று திரட்ட முடியாத அளவுக்கு சிதைந்து போன காரணத்தால் ஏற்பட்ட தாழ்வு மனப்பான்மை வெளிநாட்டில் சம்பத்து போனால் தமிழர்கள்லாம் சாப்பாடு போடுறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு தமிழனா அங்கே பார்க்கறது அரிதாக இருக்கும் அங்கே போடுறாங்க இங்கே போடுவாங்களா திருப்பத்தூரில் மட்டும்தான் போடுவாங்க ஆக அங்கே இருக்கிற நிலைமைக்கு இங்கே இருக்கிற நிலைமைக்கு உள்ள வேறுபாடுகளையெல்லாம் சேர்த்து எண்ணி பார்த்தால் நம்முடைய இனம் எத்தனையோ வகையிலே பாதிக்கப்பட்டது ஏதோ தப்பி தவறி ஒரு பெரிய அறுப்பாளம் தான் ஓரளவுக்கு நாம் உணர்வு பெற்றிருக்கிறோம் அந்த வழியிலே தொடர்ந்து சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அந்த நிலையில் இந்த நூல் நம்ம எல்லாம் சிந்திக்க வைக்கிறது பல நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கிறது விரித்து பேசுவதற்கு நேர நேரம் இல்லை ஆனால் மிக விளக்கமாக தெளிவாக இங்கே பேசி அத்தனை பேரும் பேசி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் சம்பத்தை பாராட்டி இருக்கிறார்கள் நான் வாழ்த்துகிறேன் வணக்கம் விடைபெறுகிறேன்